வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க டிஎன்பிஜி டிஆர்பி சுவாலஜி அதில் செகண்ட் யூனிட் சாரி தேர்ட் யூனிட் பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் நம்ம ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் மல்டிப்புள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸை வந்து பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்க்குறோம் அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட இதோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் நீங்கள் அங்கே போய் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்க the value which divides the group of data into two equal values is known as adavadhu kudutha kuduthirukka kudiya data irukku liya adha vandu two equal la pirikkrom rendu equal la kuduthirukka kudiya values a rendu equal ana value va divide pandrom adukku enna peru abdingiradhu dhaan kelvi choices are median mode mean standard deviation அப்படின்னு சொல்லி நாலு சாய்ஸ் இருக்குது இப்போது மீடியம்னா என்ன மோடுனா என்ன மீன்னா என்ன ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனாக என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம டெஃபினேஷன் ரிவைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் இங்கே மீடியன் அப்படிங்கும்போது இதோட ஃபார்முலா என்ன மோடுக்கு ஃபார்முலா என்ன மீன் ஃபார்முலா என்ன ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலா என்ன அதையுமே இந்த இடத்துல நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இதில் வந்துட்டு இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் டிஸ்கிரிப் சீரீஸ் கண்டினியூஸ் சீரீஸ்னு இருக்கும் அந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸையும் இந்த இடத்துல நீங்கள் கொண்டு வந்து ஞாபகப்படுத்துங்க செகண்ட் கொஷின் என்னன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க த அனாலைசிஸ் டேபிள் இஸ் யூஸ் டு கேல்குலேட் அனலைசிஸ் டேபிள் எதை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் Choices, mode, median, mean, median, all of these. இதில் இதுக்கெல்லாம் தமிழ் வேணாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மோடுனா என்ன மோடுனா முகடு மீன்னா சராசரி மீடியன்னா இடைநிலை அளவு இப்படி இதுக்கெல்லாம் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இங்கே சொல்லாமல் இருக்கேன் ஓகே தேர்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க த டைப் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட டைப் என்ன இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட டைப் என்ன சாய்ஸஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இண்டிவிஜுவல் சீரீஸில் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வருமா டிஸ்கிரிட் சீரீஸ் சீரீஸில் வருமா கண்டினியூஸ் சீரீஸில் வருமா இல்லை இது எல்லாத்துலேயுமே வருமா அப்படிங்கிறோம் இதில் இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இது இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் அப்படின்னா அன்குரூப்டு டேட்டா அதே மாதிரி டிஸ்கிரிப்டிவ் சீரீஸ் அப்படின்னா என்ன கண்டினியூஸ் சீரீஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு தடவை ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கணும் பண்ணினதுக்கப்புறமா இந்த சாய்ஸஸை கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணாக்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஃபோர்த் கொஷின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்க த சென்ட்ரல் வேல்யூ ஆஃப் கிளாஸ் இன்டர்வல் இஸ் கால்டு கிளாஸ் இன்டர்வல் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க இப்போ ஒரு இப்போ இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி இருக்குது டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க இதுதான் வந்து கிளாஸ் இன்டர்வல் இது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கிறது தான் நம்ம கிளாஸ் இன்டர்வல்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ என்ன த சென்ட்ரல் வேல்யூ அப்படிங்கிறது இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது அதை வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா இந்த டுவெண்ட்டியையும் தேர்ட்டியையும் ஆட் பண்ணி டூ ஆல டிவைட் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து இதோட சென்ட்ரல் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் அப்போது த சென்ட்ரல் வேல்யூ ஆஃப் கிளாஸ் இன்டர்வல் இஸ் கால்ட் சாய்ஸஸ் மிட் பாயிண்ட் கிராஃப் ரேஞ்ச் மோடு இந்த இடத்துல கிராஃபோட டெஃபினேஷனை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் ரேஞ்சோட டெஃபினேஷனும் அந்த ஃபார்முலாவும் நீங்கள் இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் ஓகே ஃபிஃப்த் கொஷின் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் த சென்ட்ரல் வேல்யூ ஆஃப் த வேரியபிள் இன் அ செட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் அரேஞ்ச் எய்த இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டர் ஆஃப் த மேக்னிடியூட்ஸ் இஸ் கால்டு ஒரு கொடுத்துரு இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் சென்ட்ரல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய அப்சர்வேஷன் அந்த வேல்யூஸை என்ன பண்ணுறோம் ஒரு வேளை அசெண்டிங் ஆர்டர் அதாவது ஏறு வரிசையிலையோ இல்லைனா டிசெண்டிங் ஆர்டர் இறங்கு வரிசையிலையோ நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்குவோம் அதுக்கப்புறம் தான் அதோட சென்ட்ரல் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் சன் கண்டிஷன் வந்து இருக்குது சென்ட்ரல் டெண்டன்சி கண்டுபிடிக்கும் போது அது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த வேர்டோட டெஃபினேஷனை நம்ம இங்கே ஞாபகப்படுத்தணும் இல்லைனா மெரிட்ஸை ஞாபகப்படுத்தணும்னு சொன்னாக்க இங்கே ஆன்சர் பண்ணலாம் த சாய்ஸஸ் ஆர் மீன் மீடியம் மோட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இதில் எது அதோட ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் சிக்ஸ்த் கொஷின் என்னன்னு சொன்னாக்க சம் டேட்டா ஆர் கிவன் பிலோ இங்கே கொஞ்சம் டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன டேட்டா அப்படின்னா ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது செலக்ட் த மோட் ஆஃப் த டேட்டா இது மோடுனா என்ன மோடு கண்
அதுக்கப்புறம் மோடுனா என்ன அதோட ஃபார்ம்லாம் என்னன்னு ரீகலெக்ட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சம் ஒரு பேப்பரில் போட்டு பார்த்து இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அசியூம் பண்ணி எழுதலாம் கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி எழுதுங்க அப்போ தான் வந்து ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்களாம் ச இதுவாக இருக்கலாம் அதுவாக இருக்கலான்னுலாம் போடாமல் இப்போ சாய்ஸஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஏ வந்துட்டு ஃபோர் பி வந்து ஃபைவ் சி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டி வந்து சிக்ஸ் இப்போ இதில் மோஸ்ட் அக்கரிங் நம்பர் அதான் மோடு அப்போ மோடு என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் கொஷின் நம்பர் செவன் செவன் என்னன்னாக்க த ஃபாலோயிங்ஸ் ஆர் த வெயிட் லாஸஸ் இன் கேஜி ஆஃப் த டென் பர்சன்ஸ் ஃபாலோவிங் ப்ரெஸ்கிரைப்டு டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபார் ஒன் மந்த் அதாவது ஒரு டயட் ஃபாலோ பண்ணும்போது பத்து பேரோட டயட் வந்து அவங்களோட வெயிட் லாஸ் இத்தனை கிலோ வெயிட் லாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற வெயிட் லாஸோட டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் சார்ட்டு தான் வந்து இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் அவுட் த மீடியன் ஆஃப் த வெயிட் லாஸ் இங்கே வெயிட் லாஸ் ஆகிருக்கிறதோட மீடியன் இடைநிலை அளவு என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் எப்போ நம்ம மீடியன் கண்டுபிடிக்கணுனாலே மெயினாக கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டாவை அது வந்து குரூப்டாக அன்குரூப்டான்னு பார்க்கணும் அன்குரூப்டாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு மெயினான ஒரு ரூல் இருக்குது அந்த ரூல் அப்ளை பண்ணுங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது சிம்பிளான ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலாவை போடுங்க கண்டுபிடிங்க ஆன்சர் வரும் அதுக்கப்புறமா சாய்ஸஸை பாருங்கள் சாய்ஸஸ் ஆர் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் அப்போ நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் இதை கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கரெக்டாக கிடைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் மீடியம்னு சொன்ன உடனே நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப மெயினாக ஞாபகத்துக்கு வர வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை செஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் கொஷின் நம்பர் எயிட் formula for harmonic mean is harmonic mean is derived as harmonic mean அப்படிங்கிறது என்ன அதோட மீனிங் வந்து ஃபார்முலா வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறீங்க சாய்ஸஸ் சார் இது ஒரு டைரக்ட் கொஷின் சாய்ஸஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா சாய்ஸ் ஏ வந்துட்டு ஏ ஒன் எக்ஸ் எக்ஸ் ஏஎன் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு விஷயத்த நான் ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன் அது என்னன்னு சொன்னாக்க இங்கே வந்துட்டு ஒரு ரூட் இருக்குது சாய்ஸ் பி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க எக்ஸ் ஈக்வல் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு அது வந்துட்டு எக்ஸ் பார் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ் டிவைடட் பை என் இதுதான் வந்து செகண்ட் சாய்ஸ் மூணாவது சாய்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க என் இந்த ஸ்மால் என் divided by 1 by x1 plus 1 by x2 plus 1 by xn நாலாவது சாய்ஸ் என்னன்னா none of this இதில் எது இந்த harmonic mean ஓட formula அப்படின் சொல்லி நீங்கள் identify பண்ணுங்க question number 9 question number 9 என்னன் சொல்லி பத்தக்க the median of the following data இங்க கொஞ்சம் டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க நைன் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் செவன்டீன் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு நாலு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மீடியம் கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து குரூப் டேட்டாவா அன்குரூப் டேட்டாவான்னு பாருங்க அதுக்கப்புறம் மீடியம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன இருக்கு மீடியம் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன செய்யணும் இந்த டேட்டாஸ அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணுங்க நம்பர்ஸ் எழுதுங்க அப்ப ஆன்சர் கண்டிப்பா கிடைக்கும் சாய்ஸஸ் ஆர் 9, 3, 15, 17. தீன் இதில் எது மீடியன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் கொஷின் நம்பர் டென் சூஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த மோட் இஃப் மீன் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் மீடியன் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இங்கே என்ன கொண்டு கொடுத்துருக்காங்க மோடு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் மீனோட வேல்யூ தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க மீடியனோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லிட்டாங்க மீனும் மீடியனோட வேல்யூவும் கொடுத்துட்டு மோடு கண்டுபிடிக்க சொன்னால் அதுக்கு ஒரு தனி ஃபார்முலா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஃபார்முலாவை கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணணும் அதாவது சாய்ஸஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி சொல்லி இருக்குது அப்போ இங்க மீடியன்லேருந்து மீனை மைனஸ் பண்ணணுமா ஆட் பண்ணணுமா எவ்வளோ மீன் இருக்கு எவ்வளோ மீடியன் இருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு அந்த குழுவையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டு அந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க மீன்லேருந்து மீடியனை மைனஸ் பண்ணணுமா மீடியன்லேருந்து மீனை மைனஸ் பண்ணணுமா அப்படியா இருந்தா இல்லை ஆட் பண்ணணுமா அப்படி இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ மீடியன் எவ்வளோ மீன் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை இங்கே அப்ளை பண்ணால் இந்த ஆன்சர் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கொஷின் நம்பர் லெவன் லெவன்த் கொஷின் என்ன அப்படின்னாக்க இஃப் அன் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் லை ஆன் எய்தர் சைட் 
then the place value is the series is called adavadhu equal number of items lies on either side adavadhu rendu pakkamume equal number irukku appo unga place value and the series oda place value va kandupidikano adukku enna peru choices enna nu solli paathaka median mode mean standard deviation idhila eduva irukku nu solli kandupidikano question number 12 ட்வெல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு மேட்சப் கொடுத்துருக்கோம் மேட்சப் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஒரு சைடில் வந்து அரித்மெட்டிக் மீன் மோட் ஜியோமெட்ரிக் மீன் மீடியன் இன்னொரு சைடில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் மிடில் ஐட்டம் ஆஃப் த சீரீஸ் சுப்பீரியர் ஆவரேஜ் ஜெனரலி லாகரதமிக் டேபிள்ஸ் ஆர் யூஸ் டு கேல்குலேட் மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி அக்கரிங் வேல்யூ இந்த சீரீஸ் அப்படின்னு நாலு சாய்ஸும் கொடுத்துருக்கோம் இதில் நம்ம லாகரிதிமிக் வேல்யூ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா அதை நம்ம எங்கே யூ சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை நீங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் மிடில் ஐட்டம் ஆஃப் த சீரீஸ் இங்கே இதில் எதோட டெஃபினிஷனில் நம்ம மிடில் வேல்யூவை தான் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க அப்போ அந்த சாய்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கிடச்சிரும் எதில் லாக் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க அதில் செகண்ட் ஆன்சர் கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் ஆவரேஜ் அப்படின்னா என்னன்னு கண்டுபிடிங்க அப்போ தேர்ட் ஆன்சர் கிடச்சிரும் அப்போ நாலாவது ஒன்று ஒரு ஆன்சர் தெரியலனாலும் நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் சாய்ஸஸ் ஏயாக இருந்தால் டூ ஃபோர் த்ரீ ஒன்னுன்னு இருக்கும் பியாக இருந்தால் ஒன் த்ரீ டூ ஃபோர்னு இருக்கும் சியாக இருந்தால் ஒன் த்ரீ ஃபோர் டூன்னு இருக்கும் டியாக இருந்தால் டூ ஃபோர் ஒன் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டீன் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டீன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நமக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் வந்து எப்போவுமே நம்ம படித்து எழுதுறத விட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுதுறது தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நிறைய மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்ளிகேஷன் லெவலில் தான் இந்த கொஷின்ஸ் இருக்கும் பத்து கொஷின் கேட்டால் பத்து மார்க்கும் எடுக்கலாம் ஒருவேளை பதினஞ்சு கொஷின் நம்மளோட லக் பதினஞ்சு கொஷின் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க பதினஞ்சு கொஷினையுமே நம்ம அட்டன் பண்ணி கிளியர் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூனிட் தான் இந்த பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதனால் இந்த பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் நான் கொஷின்ஸ் போடும்போது நார்மலாக ஒரு யூனிட்டில் நான் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் தான் போட்டுட்டு இருந்தேன் இந்த பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் மட்டும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக மோர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் போடலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சிருக்கேன் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸை டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸாகவோ இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸாகவோ நான் அப்ளை பண்ணியிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு போடுற ஒரு டுவெண்ட்டி ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஆர் செவன்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணி மார்க் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு அப்ரோச் வந்துட்டு ஈஸி டு டிஃபிகல்ட்டில் இருந்தால் தான் அது நமக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஒரு படிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஈஸி கொஷின்ஸ்லேருந்து டிஃபிகல்ட் கொஷின்ஸுக்கு போகலான்னு இருக்கேன் யாருமே சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே இது வரலையே அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்காதீங்க டிஃபிகல்ட் கொஷின்ஸ் வரும்போது அதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதோட ஆன்சர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போதைக்கு நான் போடுறது ஈஸி கொஷின்ஸாக இருக்கும் போக போக டஃப் கொஷின்ஸும் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் நான் கொடுப்பேன் அது உங்களை டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிடையாது நீங்கள் ஈஸியாக எக்ஸாம் கொஷின்ஸில் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொஷின்ஸை ஈஸியாக கிளியர் பண்ணணும் அதில் ஃபுல் மார்க் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்துக்காக இந்த யூனிட்டில் மட்டும் நான் நிறைய கொஷின்ஸ் போடலான்னு இருக்கேன் ஓகே தேங்க்யூ இப்போ தேர்ட்டீன்த் கொஷின் பார்க்குறோம் தேர்ட்டீன்த் கொஷின் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த ஆவரேஜ் இன் ஹண்ட்ரட் அதாவது நூறு வேல்யூஸ் இருக்குது அந்த நூறு வேல்யூவோட ஆவரேஜ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஆவரேஜ் அப்படின்னாலே அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது சாய்ஸஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க நான் ஏ வந்துட்டு நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவன் ஹண்ட்ரட் இதோட ஆவரேஜ் தான் ஹண்ட்ரடா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி பாருங்க நைன்டி ஃபோர் நைன்டி நைன் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் இதோட ஆவரேஜ் தான் ஹண்ட்ரடா ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா இது குரூப்டு டேட்டாவா அன்குரூப்டு டேட்டாவா ஆவரேஜ்னா என்ன அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இதோட ஆவரேஜ் ஹண்ட்ரடா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் நைன்டி செவன் ஒன் ஒன் எயிட் நைன்ட்டி இதோட ஆவரேஜ் ஹண்ட்ரடா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி எழுதுங்க கொஷின் நம்பர் ஃபோர்டீன் த மார்க்ஸ் அப்டைன்ட் பை லெவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஆர் எஸ் ஃபாலோ அப்போது இங்கே ஒரு கிளாஸில் பத
த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் டூ அப்படின்னு இருக்குது இப்போது நீங்கள் இந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஆன்சர் கொடுத்துருப்பேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன்லேயோ இல்லை என்னோடய மெயில் ஐடிக்கோ நீங்கள் எனக்கு இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் அதை வந்து உங்களுக்கு ரெக்டிஃபை பண்ணி சொல்லி கொடுப்பேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் கொஷின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னாக்க வித் வித் ரிகார்ட்ஸ் டூ லைஃப் ஸ்பேன் பீரியட் இன் மந்த்ஸ் ஆஃப் டென் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் பத்து பேர்ட்ஸோட லைஃப் ஸ்பேன் பீரியட் வந்து மந்த்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க கேல்குலேட் தி மோட் இதோட மோட் என்னன்னு சொல்லி கேல்குலேட் பண்ணணும் கொடுத்துருக்க டேட்டாவுக்கு மோட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் மோடுனா என்ன மோடுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஃபார்முலா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு உடனே மைண்டில் கொண்டு வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் ஆன்சருக்கு பா வாங்க ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் இது நாளும் இதோட சாய்ஸஸ் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி சென்ட்ரல் டெண்டன்சிங்கிற ஹெட்டிங்குள்ளே என்னெல்லாம் நான் சொன்னேன் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வாங்க ஃபஸ் சென்ட்ரல் டெண்டன்சியில் நான் அஞ்சு டாபிக் சொல்லியிருக்கேன் அந்த அஞ்சு டாப்பிக்கில் இல்லாத ஒன்று இதுக்குள்ளே இருக்குது அது என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் த சாய்ஸஸ் ஆர் அரித்மெட்டிக் மீன் ஜியோமெட்ரிக் மீன் ஹார்மோனிக் மீன் அண்ட் மீன் டீவியேஷன் இந்த நாளில் எது வந்து மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு சொல்லி நீங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் கொஷின் நம்பர் செவன்டீன் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ப்ரொவைட்ஸ் த வெயிட் ஆஃப் நைன் ஃபிஷஸ் ரிலேட்டட் டு ஏ லெபாரட்ரி டெஸ்ட் ஒம்பது ஃபிஷஸோட லெபாரட்ரியில் டெஸ்ட்டில் வந்து அதோட வெயிட் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வாட் இஸ் த அரித்மெட்டிக் மீன் அரித்மெட்டிக் மீனோட ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி அப்போ நம்ம இதோட ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கணும் அரித்மெட்டிக் மீனுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இது குரூப்டாக அன்குரூப்டாக டிஸ்கிரிட் சீரீஸான்னு யோசிங்க ஓகே சாய்ஸஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் இதில் எந்த சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க Question number 18 The midpoint of a class can be calculated by one of the following formula Midpoint kandu pudikkiradukku end formula va nama idhila follow pandrom idhu dhaan kelvi Vida enna apdin paathom sonnaaka lower limit plus upper limit divided by 4 adhavadhu mel matta madipaiyum keel matta madipaiyum kooti adha naalaala vaguthom sonnaaka adhu dhaan vandittu midpoint kandu pidikiradha ஒரு ஒரு கிளாஸோட மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதா அப்படி இல்லைனா அப்பர் லிமிட் ப்ளஸ் லோவர் லிமிட் இது அப்படியே தலை திருப்பி போட்டுட்டு அதை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதா அடுத்தது அப்பர் லிமிட்லேருந்து லோவர் லிமிட்டை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு நாலால் டிவைட் பண்ணணுமா லோவர் லிமிட்லேருந்து அப்பர் லிமிட்டை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு டூவால் டிவைட் பண்ணணுமான்னு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இடத்துல நான் இந்த கொஷினை சொல்லும்போது நான் வேறு ஒரு இடத்துல வந்துட்டு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா கிளாஸ் இன்டர்வலில் இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சேன் இதே கொஷின் பேப்பரில் ஒரு நாலு கொஷினுக்கு முன்னாடி அதை நீங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணால் கூட இந்த ஆன்சரை ஈஸியாக எழுதிக்கலாம் கொஷின் நம்பர் நைன்டீன் மீடியன் கேன் பி கேல்குலேட்டட் பை யூஸிங் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபார்முலா ஃபார் இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் இண்டிவிஜுவல் சீரீஸில் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஏதாச்சையும் ஒரு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம மீடியன் வந்து கண்டுபிடிப்போம் அது என்ன ஃபார்முலா எஸ்பெஷலி இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் சாய்ஸ் ஏ வந்து எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ் டிவைடட் பை என் Choice B is A plus sigma Ft divided by sigma F. Choice C is N plus 1 by tooth value. Choice D is delta L plus L lower limit. Delta 1 divided by delta 1 plus delta 2 into class interval. இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபார்முலா எதோடது இந்த ஃபார்முலா எதோடது இந்த ஃபார்முலா எதுக்கு வரணும் இந்த ஃபார்முலா எதுக்கு வரணும் அதையும் இந்த இடத்துல ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கணுங்கிறதுக்காக நான் இதில் ஒரு காலம் கொடுக்கவே இல்லை த ஃபாலோயிங் டேபிள் கிவ்ஸ் கிவ்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் மார்க்ஸ் அப்டைன் பை ஃபார்ட்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாற்பத்தோரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க்ஸ் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதில் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வந்துட்டு பத்து பேர் வாங்கியிருக்காங்க அதாவது மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது எஃப்னு எடுத்துக்குவோம் பதினஞ்சு மார்க் வந்து ரெண்டு பேர் வாங்கியிருக்காங்க பதினேழு மார்க்கு அஞ்சு பேர் வாங்கியிருக்காங்க முப்பது மார்க்கு நாலு பேர் வாங்கியிருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டு மார்க் பன்னெண்டு பேர்
what is the mean median of the marks obtained idoda median kandupidikka sollirukanga or median appdi eduthukittom appdinaaka middle value va kandupidikiradhu da median ana inga vandu or box ku la kuduttaanga box ku la kudutha median kudukka sollitaanga appdi sonnale adutha kattama nama enna kandupidipom idukku adutha cumulative frequency kandupidipom adukapprana formula la apply pannuvom apply panni median ah kandupidipom அப்படி கண்டுபிடிச்சு ஆன்சருக்கு வரீங்க சாய்ஸஸ் ஆர் ஏ வந்து தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ செவன்டீன் இந்த ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கும் இதை கண்டுபிடிச்சி பாருங்கள் புரியலைன்னு சொன்னாக்க மறுபடியும் சொல்லுங்கள் இதே கொஸ்டினை நான் திரும்பவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் த அரித்மெட்டிக் மீன் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டென் ஆட் நம்பர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டென் ஆட் நம்பர்ஸ் ஆட் நம்பர்னா என்ன ஒற்றைப்படை எண்கள் முதல் பத்து ஒற்றைப்படை எண்களை எழுதிக்கிறீங்க அதோட மீனை கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க சாய்ஸஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ இதில் எதுன்னு சொல்லி எழுதுறீங்க இங்கே நம்பரே இல்லை ஆனால் ஆன்சரில் மட்டுமே நம்பர் இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் முழிக்க வேண்டியது கிடையாது இங்கே ஃபஸ்ட்டு டென் ஆட் நம்பர்ஸ் என்னன்னு சொல்லி நீங்கள் எழுதிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா அரித்மெட்டிக் மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உள்ள ஃபார்முலாவை எழுதி அந்த ஃபார்முலாவில் இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இதில் இருக்க ஒரு ஆன்சர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ த மீடியன் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் நம்பர்ஸ் the mean of the mean of 16 number is 8 adavadhu 16 number oda mean mean na enna average 16 number oda mean evlo kadikud answer 8 kadikud if 2 is added to every number ovvoru number kudaiyum nama rendu vandu add panikrom or 16 number layum or or number kudaiyum rendu add panikrom what will be the new mean appa pudusa namakku enna mean kadikum அப்படின்னு சொல்லி கண்டு கேட்டிருக்காங்க அப்போது பதினாறு நம்ப நம்பரோட மீன் வந்து எட்டு அப்படிங்கிற வேல்யூவுக்கு ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சி அது கூட ரெண்டு ஆட் பண்ணோம்னு சொன்னாலே ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சாய்ஸஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் அண்ட் டென் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்குது இந்த இருபத்தி ரெண்டாவது கொஷினை நான் முடிஞ்சால் மறுபடியும் ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் வரலன்னு சொன்னாக்க நம்ம ரிவிஷன் அடுத்த கொஷின் பேப்பரில் இதோட ரிவிஷனையும் பார்ப்போம் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னாக்க வாட் இஸ் த மீடியன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்க வேல்யூவுக்கு மீடியன் கண்டுபிடிக்கணும் மீடியன் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு மெயினான ரூல் இருக்குது அந்த ரூலை இங்கே அப்ளை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மீடியனோட ஃபார்முலாவை எழுதுங்க ஃபார்முலாவில் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் கண்டுபிடிங்க சாய்ஸஸ் ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி த்ரீ ஓகே இது ஈஸி தான் நெக்ஸ்ட் கொஷின் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வாட் இஸ் த மோட் இன் வேஜஸ் ஆஃப் த டேட்டா அதாவது இங்கே கொடு ஒரு வேஜஸ் டேட்டாவை கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்துட்டு மோடு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே மோடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பாக்ஸ் வந்துருச்சு பாக்ஸ் வந்துருச்சுனாலே அது இண்டிவிஜுவல் சீரீஸாக கண்டினியூஸ் சீரீஸாக டிஸ்கிரிப் சீரீஸானு வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா மோடுனா என்ன அப்படிங்கிறத இங்கே அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க சாய்ஸஸ் என்னென்னா ஒன் செவன்டி ஃபைவ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ செவன்டி ஃபைவ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதில் எது உங்களோட மோடு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி எழுதுறீங்க கொஷின் நம்பர் 25 ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க த ஃபாலோவிங் டேபிள் கிவ் கிவன் த நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபேமிலிஸ் இன் த காலனி ஒரு காலனியில் இருக்கிற நூற்றம்பது சில்ட்ரன்ஸோட சில்ட்ரன்ஸை பற்றின டேபிள் தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இப்போ டேபிளை பார்க்குறோம் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸை நம்ம எஃப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலியை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் வந்து ஜீரோ அதாவது இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலி வந்து டென் அங்கே அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரனில் இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் செவன்ட்டி செவன் அப்படின்னு இருக்குது இந்த செவனோட டோட்டல் இதோட டோட்டல் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்கும் அதாவது எக்ஸோட டோட்டல் எவ்வளோ எக்ஸ் பார் எவ்வளோ ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்கும் அப்படின்னு எழுதுவோம் அடுத்தது இந்த எஃப்ஐயும் எக்ஸையும் வச்சு எஃப்எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் இங்கே போடுவீங்க எஃப்எக்ஸோட டோட்டல் போடுவீங்க அது ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி டூன்னு சொல்லி ஆன்சர் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்ட் த அரித்மெட்டிக் மீன் இதோட அரித்மெட்டிக் மீன் கண்டுபிடிக்கணும் நான் இந்த இடத்துல எழுதலை கொஷினில் சொல்லிட்டேன் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபைண்ட் த அரித்மெட்ட
ஓகே தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ